Oye, son las 3 de la mañana, te equivocaste de número. Eh, hola, soy Brenda de Spoiler Time. Eh, me da mucho gusto platicar contigo, conocerte. Ah, recién vi la película, no había tenido la oportunidad de verla, pero uh -huh. ahora que la vi, eh, me ha gustado bastante. Y entonces quería comenzar preguntándote, ¿cómo te sentiste al saber que la película estaba nominada a los Emmy Internacionales en la categoría de Mejor Película No Animada? ¿Cómo fue tu reacción? Híjole, pues primero que nada, muchísimas gracias por verla. Es, es una película súper bonita y, y justo a eso voy. Yo, <ríe> híjole, tengo muchas emociones encontradas y, y creo que entre ellas está el estar agradecida, el, el estar emocionada, el, el estar en shock, el, el hecho de que aún no me la creo, el, los nervios, luego el sentir que me siento súper honrada de que, de que una película como Anónima, mexicana, eh, dirigida por una mujer, esté, esté nominada junto con proyectos de una categoría igual de grande y de, y de países también de los que yo nunca me imaginé estar como en ese mismo nivel. Me siento súper agradecida y, y la verdad es que me encuentro muy en shock. Yo, yo estoy muy, muy, muy sorprendida. Uh -huh. ¿Y cómo fue que te enteraste? ¿Quién fue el que te dio la noticia? ¿A quién se lo platicaste primero? Pues mira, fue, fue, una, fue una noticia dividida, o sea, yo me enteré de dos formas, o sea, la primera eh, me, me llamó mi mejor amiga y me dijo, oye, estamos nominados a los semis y le dije, no te creo, o sea, la verdad es que no le creí, y, y me fui de donde estaba, me, me vine corriendo a mi casa y, y después, cuando llegué a mi casa, mi mamá estaba aquí, estaba grabándome y me dijo como, oye, eh, Anónima está nominada a los semis Y le dije, mamá, claro que no, o sea, no me lo creí. Y me dijo, no, 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 es cierto. Y me enseñó, no, o sea, en un punto estuve como, como cuando te vas, estuve ida, o sea, no, no tenía ninguna emoción, como que realmente no me lo creía. Y ya después este, me puse a reír con mi mamá, estuvimos aquí juntas, hablamos con mi familia. Y, y sí, creo que la primera persona a la, que, a la que les conté creo que fue, a, bueno, mi mamá que se enteró antes que yo y mis hermanos y mi papá. Uh -huh. ¿Por qué crees que la película merezca estar nominada? O sea, yo que la vi siento que es hacer una película mexicana realmente se nota la producción y que es diferente, por ejemplo, a otras comedias románticas que hemos visto. Y sobre todo siento que a pesar de, bueno, una muy buena producción, pero también siento como tú mencionabas al principio, ¿no? Está dirigida por una mujer, está basada sí. en una novela eh, de Wattpad escrita por una mujer, ¿no? Entonces tiene eh, también una protagonista mujer. Entonces creo que esa es una de las claves y también... Sí la amistad entre los personajes y uh -huh. sobre todo esa lucha por alcanzar sus sueños que tiene Vale, ¿no? Entonces, no sé tú qué opinas, ¿qué otra cosa crees que fue importante para que los semis dijeran, esta película merece estar nominada? Híjole, <risa> sentí bien bonito, pero creo que más lo que yo siento que se tomó mucho en cuenta es que sí es una comedia de amor, sí hay una historia romántica que es el desenlace general, parte del desenlace general, pero a mí lo que me gusta más y lo que siento que llamó la atención y que también hizo que mucha gente conectara con ella es que trata esta problemática de los jóvenes que tenemos hoy en día de qué voy a hacer con mi vida y a qué me voy a dedicar y si sí si estoy haciendo lo correcto y si no y por qué estoy haciendo lo que hago. O sea, creo que poco a poco se le está dando más visibilidad a estos problemas de los adolescentes, pero... Anónima lo trata, siento yo, de una forma real, de, de decir, la neta, no sé qué estoy haciendo con mi vida, no sé qué voy a hacer y no lo quiero resolver ahorita, en el caso de Alex y en el caso de Vale es, no quiero hacer lo que la gente espera que sea, ¿sabes? Entonces creo que eso es algo muy real y creo que eso es, eso es una de las cosas que, que pudieron haber tomado en cuenta para, para esta nominación, ¿Mm? Sí, así como lo dices, o sea, las jóvenes se pueden, bueno, yo tengo 28 años, pero aún así como que me identifiqué con Vale, al, yo también cuando quería estudiar la carrera universitaria, pensar en, ah, ¿qué voy a estudiar si mis papás no les va a gustar, no? Exacto. Y entonces creo que es un punto muy importante para que los jóvenes se identifiquen. Pero también creo que, bueno, una de las temáticas que to tocan, y quizás no es tan profunda, pero es este, los, esos personajes que tenemos LGBT, que son este, la amiga de Adale, ¿no? Regina y Lina. Y siento claro. como, que sociedad, como la sociedad mexicana, como que el tema fue tratado muy bien, ¿no? Porque no se enfocó precisamente en la homofobia que bellas pudieran sufrir, 
Sin Exacto. embargo, fue como más como el amor que ellas tenían, la amistad que tenían entre sus amigos. Entonces creo que eso para mí fue uno también de los temas importantes que se tocó la película. Sí, la verdad es que eh, cuando estábamos grabando esta película fue un tema que sí surgió mucho entre nosotros los actores porque decíamos que eh, si bien se está teniendo muchísima visibilidad hoy en día a la comunidad LGBT, siempre se, se hace desde un, desde un punto de vista en donde es, es, lo ven como algo nuevo, como algo como si no hubiera pasado antes, ¿me explico? Y algo que me gusta mucho de Anónima es que la tocan como cualquier historia de amor normal, porque eso es, es, es amor es amor y ya sea hombre, hombre, mujer, mujer, es... Para mí se me hizo súper bonito y súper nuevo de, de una u otra forma el ver que, que la tocan como si fuera algo como lo que es, como algo normal, como una pareja que se conoce de la nada y que no merece tener su punto de, de, de wow y están dos mujeres juntas, es algo súper nuevo. No, yo siento que qué bueno que lo tocaste porque también era algo que, que me hubiera gustado decir, sí, que que la tratan como lo que es, como algo cotidiano hoy en día, y creo que así se debería seguir tratando este tipo, este tipo de temas. Sí, claro. Y bueno, pasando a otras cosas, ¿cuál crees que sea que te identifiques más con Vale? O sea, que haya algo del personaje que digas, ah, sí me parezco mucho a ella, o tienes alguna diferencia que diga, no, 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 no me parezco a ella. O tuviste también que pasar por lo que ella pasó, ¿no? De que no poder cumplir sus sueños, en este caso de, eh, de estudiar cine. <risa> bueno, a tú, este, a, bueno, a tener una carrera en el arte, ¿no? En el medio de la actuación. Claro. Mira, yo creo que Vale y yo somos súper parecidas en muchas cosas, pero a la vez somos bien diferentes en otras. Eh, yo creo que en lo que más me parezco a ella, eh, 100% diría en... <risa> es que ella es muy obstinada y creo que yo también. O sea, si yo me propongo hacer algo, lo hago y, y tiene que ser a mi forma y como yo lo quiero hacer y si no es como yo eh, lo quiero hacer me, me estreso y como que intento encontrar la, la solución y la forma de hacerlo y siento que eso es algo que, que Vale también hace y que en cierto punto incluso lo discute con Alex eh, y además que le pone mucha pasión a las cosas que hace y, y, y es de un corazón muy puro entonces siento que, que en esas cosas ella y yo nos parecemos mucho y en lo que menos creo que sería justo en eso, o sea, el, el tema de la carrera, vale, eh, vale tuvo que batallar gran parte de su vida para que su familia entendiera su pasión y, y, y pudiera como aceptar que iba a estudiar cine y afortunadamente yo desde chiquita supe que me quería dedicar a las artes, supe que quería ser actriz y conté con todo el apoyo de mi familia desde mis seis años, entonces siento que eso es una de las cosas que más nos... Nos, nos difieren a ella y a mí que, que yo sabía y tuve el apoyo de mi familia y aunque ella ya sabía como que le tocó este trabajo de convencer, de, de decir que no, al final de creer que sí iba a ceder y iba a ser lo que la gente esperaba de ella, creo que, creo que eso. Uh -huh. mm, por ejemplo, ¿tú qué les dirías a, todos, a todas esas personas que vieron la película y que se sienten identificados con Vale y que quizás sus papás no los dejan estudiar una carrera relacionada a artes? ¿Qué, qué les dirías tú? ¿Cuál sería tu consejo? Hijo, híjole, yo creo que <risa> también, o sea, yo también pasé por eso, entonces también es algo que, me, que a mí me hubiera gustado escuchar y es que realmente los, los papás eh, al, no lo parecen, pero siempre están para nosotros de una u otra forma y están ahí para apoyarnos de una u otra forma y ellos ya vivieron su vida, o sea, ellos ya son adultos, ya tienen eh, un trabajo, ya, ya saben a lo que se dedicaron y ya tienen una conciencia diferente y, y, y al ellos ya vivir su vida, la que, la que nos toca es, es a nosotros es ahorita esta y tenemos que aprovecharla y a veces se siente duro, a veces hay muchísimas dudas, a veces no hay ni siquiera una mínima pista de qué es lo que queremos hacer o de qué es lo, a lo que queremos, nos queremos dedicar, pero, pero siento que si escuchamos un poco más a nuestro corazón de vez en cuando, más allá del cerebro, eh, la respuesta está ahí y somos los únicos que podemos decidir si queremos hacer algo con esa respuesta o, o no. Claro, y sí, es un mensaje también que da ahí la película, sobre todo cuando Vale, vale tiene que enfrentarse a sus padres, ¿no? Y como demostrarles con el video que ella hace. Claro. Que realmente ella es, ella es lo que quiere, ¿no? Ella es lo que quiere estudiar y está muy decidida. Bueno, en ese caso ya se estaba como que diciendo, ay, ya no me van a dejar estudiar, pero seguía sí. insistiendo, ¿no? Y también sus amigos este, la, la apoyaron, ¿no? Sí. Eh, y bueno, eh, 
si no hubieras interpretado a Vale, ¿qué otro personaje de la película anónima te hubiera gustado interpretar? ¡Guau! <risa> wow, nunca me habían preguntado eso. Um, yo creo que me hubiera gustado interpretar a Richie. <risa> <risa> es muy gracioso. <risa> sí, yo creo que me hubiera gustado interpretar a Richie. Porque, bueno, Harold es, es un sol, es súper gracioso y, y, y me encanta el Richie que hace. Pero sí, yo creo que a Richie, porque se me hace que tiene una que otra puntada eh, súper, súper bonita, súper graciosa. Aunque, claro, creo que no lo haría tan bien como Harold, pero lo intentaría. <risa> <risa> eh... También, bueno, yo por ejemplo, este, siento, bueno, a mí por mi edad también me sentí identificada un poco con Rafaela, eh, sobre todo porque los consejos que le dan los chicos así, no, como que no pierdan su tiempo y así como que ya sí. estás a punto de salir de la preparatoria, entonces Ajá. creo que yo hubiera escogido a Rafaela. ¿A Rafaela? Me, es un personaje que me cayó, me cayó muy bien. <ríe> y bueno, eh, ya para terminar me gustaría preguntarte, eh, más bien que te dijeras al público de Spoiler Time y que les dijeras por qué tienen que ver Anónima en Netflix, por qué se la recomendarías, más ahora que está nominada al Emmy Internacional. Mm, yo se las recomiendo porque, <risa> porque sí es una historia de amor súper bonita, es una historia de amor no tóxico, o sea, hoy en día estamos como súper acostumbradas a ver películas que sí hablan de una trama amorosa un poquito insana. A mi, a mi parecer, y Anónima es todo lo contrario, es una historia de, de dos adolescentes que intentan encontrar su camino en el amor y en la vida, y, y tienen el, el apoyo de sus amigos a, a todo momento para hacerla, es, es una película muy dulce, es, es fácil de ver, puedes verla con, con tu familia, con tu mamá, con tus, con tus amigos, con tus hermanos, con tu, con tu novio, con tu novia, a lo mejor con tu, con tu anónimo o anónima en tu primera cita, ¿sabes? Eh, y además de eso, es una eh, creo que hay que darle y empezar a darle un poco más apoyo al cine nacional de una u otra forma. Y, y me gusta mucho el enfoque que, que Anónima tiene en ese, en ese foco. Sí, de hecho sí, es una serie muy familiar, bueno, una película muy familiar, o sea, la pueden ver todos y como dices, el romance que hay en el centro es muy tierno, sí. muy dulce y para nada tóxico como en otras películas y yo creo que claro. eso es muy importante, sobre todo para la audiencia, ¿no? Que va dirigida no solamente a, no sé, a los adolescentes, sino tal vez un poco más niños y pues Exacto. creo que eso es importante, ¿no? Demostrar un amor muy lindo, el apoyo que existe y la lucha por tus sueños. Claro, y además siento que todos se pueden, se pueden identificar y pasar un buen rato, desde, desde niños de 10 años que solamente quieren ver la historia de amor, desde personas eh, o adolescentes de, de, de mi edad o de nuestra edad que están intentando encontrar un camino en el mundo, hasta adultos ya eh, como Rafaela, ¿no? Que, o los papás que, que quieren ver la perspectiva de sus hijos y, y ver qué onda, ¿sabes? Yo siento que es, que es para todos, la verdad. Sí, bueno, muchas gracias, Ani, por esta entrevista para Spoiler Time. Eh, mucha suerte en la nominación a Nemi, que es este 12 de noviembre, ¿no? Ya es la nominación para ver si gana. Sí, justo el 21, el 21 de noviembre. Ah, son, sí, 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 son... ¡Ay, pongamos chunguitos! A ver si sí, ojalá. Y mucha, mucha suerte para todo el, el equipo, el elenco, y muchas gracias por esta entrevista para Spoiler Time. Bueno, muchas gracias a ti. ¡Cuánta interacción! Si tanto quieren platicar, hablen entre ustedes. Hola a todos mis Richie Lovers. ¿Desde cuándo son Richie Lovers, Richie? Lovers. <risa>